Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. Guys, today we are going to talk about another exercise about the abs. And that exercise is our hanging leg raises or hanging knee raises. बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग तो अपने आप को इंजर कर लेते हैं तो आपको बहुत जरूरी है ये जानना कि कौन कौन सी मिस्टेक्स इस एक्सरसाइज को लगाते हुए लोग करते हैं ताकि आप वो कभी ना करें एंड गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज वहां पे फॉलो कीजिए क्योंकि हमारा 1 मिनट फिटनेस वीडियो सीरीज चल रहा है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे ऑलराइट लेट्स स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले बात करते हैं एब्स के बारे में रेक्टस एब्डोमिनस मैंने आपको पहले भी बताया है जो हमारा सिक्स पैक वाला हिस्सा होता है उसे हम रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं अब जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं एब्स की तो ये रेक्टस एब्डोमिनस को हम ज्यादा हिट करते हैं एब्स क्रंचेस के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आप चेक कर सकते हैं इस लिंक को उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो टॉप हिस्सा होता है अपर पार्ट ऑफ योर रेक्टस एब्डोमिनस वो ज्यादा ट्रेन होता है आज जो एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं यानी कि लेग रेजेस या फिर नी रेजेस उसमें आपका जो लोअर पार्ट है रेक्टस एब्डोमिनस का नीचे से वो ज्यादा ट्रेन होता है अब इसी के साथ साथ आपको ये चीज का ध्यान भी रखना है कि एब्स की विजिबिलिटी आपकी सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं आती यानी कि अगर आप हैंगिंग रेज करने लग जाए तो आपके सिक्स पैक एब्स का नीचे वाला हिस्सा यानी कि लोअर बेली का फैट कम हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपकी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ आपके मसल को ट्रेन करती है आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ाती है हो सकता है कि उससे आपको फैट लॉस में मदद मिले लेकिन फैट लॉस करने का आपका पूरा प्रोसीजर आपकी न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है तो जब तक आप वो सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपकी एक्सरसाइजेस का आपको पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा अब बात करते हैं इसकी मिस्टेक्स के बारे में सबसे पहली मिस्टेक आती है आप सभी लोगों को पता है सेटअप एंड पोस्चर की तो सेटअप और पोस्चर में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपके पास एक पैरेलल बार होना चाहिए जहां पे चिनअप बार भी कह सकते हैं या फिर कुछ लोग स्क्वाट रैक के ऊपर भी बार्स होते हैं वहां पे भी लगा सकते हैं उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब भी आप बार में हैंग करें तो अपने शोल्डर्स पे हैंग ना करें यानी कि अपने शोल्डर जॉइंट को ओवर स्ट्रेच ना करें आपके शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हल्का सा शोल्डर का रिट्रैक्शन यानी कि स्कैपिला को रिट्रैक्ट करना होगा पीछे की ओर ताकि आपके शोल्डर ज्वाइंट ज्यादा स्ट्रेच पोजिशन में ना आए सो बेसिकली स्कैपिला को रिट्रैक्ट करने से आपका जो जॉइंट है वो प्रोटेक्ट रहता है यानी कि आपका जो ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट है शोल्डर जॉइंट उसको प्रोटेक्शन मिलती है और वो ओवर स्ट्रेच नहीं होता इसके साथ साथ आप अपने एल्बो जॉइंट का भी ध्यान रखेंगे ओवर एक्सटेंड नहीं करना है एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट और एल्बो पे प्रेशर नहीं डालनी है यानी कि एल्बो में भी स्लाइट हल्का सा बेंड रहेगा ताकि आपका एल्बो भी प्रोटेक्टेड रहे क्योंकि जब आप हैंगिंग नी रेजेस करते हैं लेग रेज करते हैं तो आपका एल्बो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है इसके साथ साथ आपको अपनी पूरी बॉडी को स्टेबल रखना है स्टेबिलिटी चाहिए एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले दूसरी मिस्टेक आती है यूजिंग द स्विंग यानी कि बहुत सारे लोग जब ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आगे पीछे झूलते हैं और मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं अपने पैर को ऊपर लिफ्ट करने के लिए यानी कि हैंगिंग नी रेज या लेग रेज को करने के लिए मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल ही गलत है इसमें आपके एब्स ट्रेन नहीं हो रहे बल्कि आपके शोल्डर पे आपके जॉइंट्स पे आपके फोर आर्म्स पे आपकी ग्रिपिंग पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है सो हैंगिंग लेग रेज या नी रेज को शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को स्टेबल करना बहुत जरूरी है स्टेबिलिटी चाहिए आपको उसके बाद आप जब मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने एब्स में इतना कंट्रोल रखें कोर को इतना टाइट रखें ताकि आपका जो मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड रहे आप झूले नहीं यानी कि आप स्विंग ना करें मूवमेंट को करते हुए तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है अदरवाइज आप सही तरीके से अपने रेक्टस एब्डोमिनस को ट्रेन नहीं कर पाएंगे तीसरी मिस्टेक आती है यहाँ पे नॉट फ्लेक्सिंग दी लंबार यानी कि लंबार स्पाइन आपका लोअर जो बैक है वो नीचे से पेल्विस आपका रोटेट नहीं हो रहा है तब तक आपका एब्स रेक्टस एब्डोमिनस नीचे से ट्रेन नहीं होगा सो so, ध्यान यहाँ पे ये देना है आपको कि आपको सिर्फ अपनी नीज को उठाना नहीं है अपने नी के लेवल तक अपने हिप के लेवल तक उसमें आपका सिर्फ 
हिप फ्लेक्सर ट्रेन हो रहा है अगर आपको एब्स को ट्रेन करना है तो आपके हिप्स को पूरी तरीके से रोल करना पड़ेगा लंबा स्पाइन को आपको पूरी तरीके से फ्लेक्स करना पड़ेगा तब जाके आपका जो एब्स है रेक्टस एबडोमिनस वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा सो so, ध्यान दीजिए मूवमेंट आपका पूरा का पूरा नीज आपके चेस्ट तक पहुंचने चाहिए तब जाके सही तरीके से मसल ट्रेन होगा यहां पे ये जरूर हो सकता है कि आपके जो लास्ट के फ्यू रेपिटेशन हो आपका मसल फटीक होने की वजह से आपका रेंज ऑफ मोशन इतना पूरा ना जा सके लेकिन पार्शियल रेपिटेशन भी काम करेंगे ओनली ऑन द लास्ट फ्यू रेपिटेशन पहले से ही आपको पार्शियल रैप लगाते हुए रेंज ऑफ मोशन को शॉर्ट नहीं करना है रेंज ऑफ मोशन पहले पूरा का पूरा रखें उसके बाद फटीक होते हुए आप पार्शियल रेपिटेशन का भी फायदा ले सकते हैं अब इसी से जुड़ी हुई चौथी मिस्टेक आती है आपकी रेंज ऑफ मोशन और ब्रीदिंग की रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट होता है आपका नीचे से जब आपके पैर बिल्कुल सीधे होते हैं सीधे होने के साथ साथ आप अपने लंबर स्पाइन को पूरी तरीके से फ्लेक्स करते हैं जिससे आपकी जो नीज है वो ऑलमोस्ट आपके चेस्ट लेवल तक पहुंचते हैं और आपका एब्स पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है सो so, जब तक आपका रेंज ऑफ मोशन इतना नहीं होगा तब तक आपके एब्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे पार्शियल रेपिटेशन हाफ रेपिटेशन लगा के आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा इसी के साथ बात आती है ब्रीदिंग की ब्रीदिंग आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी कि जब आप फ्लेक्स करेंगे अपने लंबार को यानी कि एब्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब आप ब्रीदिंग रिलीज करेंगे सेम लाइक एब्स क्रंचेस और जब आप नीज आपके नीचे आएंगे पैर स्ट्रेट होंगे तो आपको ब्रीदिंग को इनहेल करना है ये सेम तरीका आपका हर एब्स की एक्सरसाइज में आप इस्तेमाल करेंगे पांचवी मिस्टेक आती है बहुत बड़ी वो है आपकी लूजिंग द टेंशन अगर आप हैंगिंग नी रेजेस लगाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने नीज को ऊपर की ओर ला रहे हैं कोई टेंशन नहीं दे रहे तो सिर्फ आपका हिप फ्लेक्सर मसल ट्रेन होगा एब्स नहीं एब्स को अगर आपने ट्रेन करना है तो रेंज ऑफ मोशन को पूरा जितना भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एब्स को कॉन्ट्रैक्टेड मोड में रखें यानी कि टेंशन मेंटेन करके रखें और बांध के रखें पकड़ के रखें एब्स को राइट उसके साथ साथ जो आपकी ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करें हवा को बाहर छोड़ें जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पेट को फुलाना नहीं है बल्कि आपके एब्स में से स्क्वीज करते हुए हवा को बाहर छोड़ना है तो ये बहुत ही ट्रिकी है इसको धीरे धीरे ही आप समझ पाएंगे और मसल एंड माइंड कनेक्शन को डेवलप कर पाएंगे और आई गाइस तो ये थी सारी मिस्टेक्स हैंगिंग नी रेजेस को लेके अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो एडिटिंग पसंद आई है नया प्रोडक्शन क्वालिटी पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्सअप बटन पर लाइक कीजिए एंड टेक केयर जीत सलाल बाय